Hi students, we will see you in the CBC class 10 and important MCQs. We have already first 10 questions on the channel. We will see you in the question number 11. Let's see you in the 11th question. The point which divides the line segment 8,-9, 2,3 in the ratio 1 is to 2 internally lies in which quadrant? So 1 is to 2 is the ratio. The ratio is m1 is to m2. The internally formula is this. mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. This is very simple. So mn, mn. This is first full x coordinate value, second full y coordinate value. So x2, x1, y2, y1 is correct formula. This formula is used to be able to do this. This line segment is used to be able to divide the point R into the point R into the point R into the point R into the point R. So the point R into the point R into the point R is easy. अंगन द पॉइंट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट उन्हें ना कुर्तर कांगन ना एट कमा माइनस नाइन ओ टू कमा थ्री ओ कुर्तर कांगन द कुर्तर का पॉइंट था मंदे एक्स वन इप्पो सब्सट्रेट पन ला फर्स्ट यम एक्स टू यम यम वन यम टू नो सोल ला इलाय द यम इध यन नो सोल ला रण्ड में उन्हें दान ना यम यन यूज प फर्स्ट पॉइंट वाली एक्स वन वाई वन ट्रेंड आज पॉइंट वाली एक्स टू वाई टू निर्दिष्ट कोंगा कंडी पे नंबर केले ये लेते हैं तो कपड़े तो सब्सट्रेट पढ़ने का पेंडेंट मिस्ट्री को मरा दे सो यम ओड प्लेस ला वन एक्स टू ओड प्लेस ला टू निर्कस वहीं ये टू प्लस यन ओड प्लेस ला मर्बिन टू एक्स ओन ओड प्लेस ला एट कोटर कांग केल वन द यम प्लस यन वन द वन प्लस टू दा इंगे यम प्लस यन वन द वन प्लस टू दा रेशियो ओड एडिशन मेल यम वैल्यू वन वाई टू को बदला क्वेश्चन ले थ्री कोटर कांग प्लस यन ओड वैल्यू टू वाई वन को बदला क्वेश्चन ला माइनस नाइन एन कोटर कांग ये लेती आज सो ट so, this cancel is not the same as 18 by 3, this is minus 15 by 3. And the point is that this is minus 6 times, this is minus 5 times. If you cancel this, this is a positive number, this is a negative number. So, normally, you have a graph sheet, x-axis, y-axis. I'm going to tell you the quadrant. So, this is x-axis, this is y-axis, this is y-dash, this is y-dash. X dash. इधर ले X और इंदर साइड वाला एक्चुअल पॉजिटिव हो, इंदर साइड वाला नेगेटिव है डको। Y एक्सिस ले अपवर्स डायरेक्शन वाला पॉजिटिव हो, डाउनवर्स डायरेक्शन वाला नेगेटिव ना मेल दोनी है। चिन्ना क्लास लें इंदर पक्का प्लस नंबर इंदर पक्का माइनस नंबर उम पोटर पिंग है। अधिमरी माल सेकेंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर एंड फर्स्ट क्वार्टर एंड रहती एक्स और डे पॉजिटिव वाई और डे पॉजिटिव वाई यू कंपेयर इन पंड्रे रहना फर्स्ट क्वार्टर एंड अपन प्लस प्लस दा इधर डे साइन सिंबल सेकेंड क्वार्टर एंड वन्दी एक्स और डे माइनस हों वाई और डे प्लस हों मात ये लेदर फोर्थ क्वार्टर ले एक्स वन द प्लस वाई वन द माइनस इधर दाम पैटर्न इबन हम कोस्टे इला फर्स्ट प्लस वन दरके रेंडा उधर माइनस वन दरके सो प्लस वन दिटे माइनस वन दिन चुना देनो क्वार्टर टोड देना फोर्थ क्वार्टर टोड दे आप इंगो कुर्तर का पॉइंट उन द फोर्थ क्वार्टर अपन हम लोग आंसर पारंगा फोर्थ क्वार distance between A and B so A B is the distance or the formula distance between any two points x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square so one mark you can use the formula to substitute you can go to the direct substitution now you can use the formula to clean up the formula first point is x1 y1 this is x2 this is y2 you can go to the direct formula x2 कु बदला 1, x1 कु बदला 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कु बदला 0, y1 कु बदला p कुर्तर कांगे स्क्वायर ने पोटला। इधर डे डिस्टेंस और वैल्यू क्वेश्चन लेने से लेर कांगे डे डिस्टेंस बिटवीन डे पॉइंट इस 5 ने कुर्तर कांगे पब्लिक जैसे इक्वल टू 5 ने लेर दिखाऊंगे। लेर दिया चे। इप्पो 1 माइनस 4 माइन so minus p squared equal to 5 in varudhu one pakku root irukku one pakku root illa one in the square root and the pakku square root and so on all okay abdi illa na square on both side no pannu all okay rendu pakku mo square pannu all square on both side square on both side pannu in the root automatic enna idu na cancel idu appa 3 square pannu 9 p square pannu p square equal to 5 square pottu irunga 
ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல ஒரு ரூட் இருந்தது இது எப்படி ஸ்கொயர் பண்ணுறதுனால இந்த ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா நைன் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டு இருக்குது இங்கே ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் நைன் ஆகும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைனை மைனஸ் பண்ணிவிட்டா சிக்ஸ்டீன் பி ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீனு கிடைக்கிது ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் ஸ்கொயர் ரூட் அப்போ பீஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் எழுதிடலாம் ஒரு நம்பர் ரூட்லேருந்து வெளியில் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ரெண்டு சைனுமே இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ இந்த பியோட பிளேஸில் ப்ளஸ் ஃபோர்னு வந்தாலும் சரி மைனஸ் ஃபோர்னு வந்தாலும் சரி அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக என்னவாக தான் இருக்கும் ஃபைவ் யூனிட்ஸாக தான் இருக்கும் அப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்ற சி ஆப்ஷன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ இது வந்து நம்ம டூ கொஸ்டின்ஸ்க்கு இவ்வளோ டைம் ஆகுதுன்னு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக எல்லா ஃபார்மா எழுதி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போடுறதுனால லேட் ஆகுது உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல இவ்வளோ டைம் ஆகுது ஒன் மினிட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்குள்ளே ஒரு சம் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஒன் மார்க்காக இருக்கும்போது ஸோ சிபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது நீங்கள் பேசிக்காக கான்செப்டை தான் கற்றுக்கணும் நிறைய ரெஃபரன்ஸ் புக்லேருந்து சம்ஸ் போடணும் சாம்பிள் பேப்பர் போடணும் எல்லாமே நம்ம சேனல் அவைலபிளாக இருக்குது ஜஸ்ட்டு போய் பிளேலிஸ்ட்டில் பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த கான்செப்ட்லேருந்து நிறைய கொஸ்டின் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தாலே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக எக்ஸாம் எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் இன்னும் ஏபி டியோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் என்னோட வேல்யூ செவன் ஏஎன் வந்து ஃபோராக இருந்ததுன்னா ஏயோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏஎன் ஃபோருன்றது தான் உங்களோட ஹிண்ட்டு ஏஎன்னோட வேல்யூ ஃபோருன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஏஎன்னோட ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏஎனோட ஃபார்முலா என்ன ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டின்றது தான் ஏஎன் ஃபார்முலா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோருன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஏ வேல்யூ கொடுக்கல அப்படியே இருக்கட்டும் எனக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் செவன் இருக்கு மைனஸ் ஒன் டிக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுற மிஸ்டேக் எனக்கு தெரியுமா இந்த ஃபோர் இங்கே மல்டிப்பிள் இருந்துச்சு நாங்கள் கொண்டு போய் டிவைட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அது பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அந்த டின்றது இந்த என் மைனஸ் ஒன் கூட மட்டும் தான் மல்டிப்பிள் இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் காமன் மல்டிப்பிள் இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம அங்கே கொண்டு போக முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக அப்படி கொண்டு போகாதீங்க ஸோ ஏ ப்ளஸ் இதை முதல்ல சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மல்டிப்பிள் பண்ணிவிட்டு தான் சம்ம அந்த பக்கம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகும் அப்போ ஏ சீக்வல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் அது உங்களோட ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் டூ டிஜிட் நம்பர்ஸ் விச் ஆர் டிவிசபிள் பை த்ரீ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் இதோட ஷார்ட்கட்டும் சொல்கிறேன் நார்மலாக இதை சால்வ் பண்ணுற பேட்டர்னுமே சொல்லிடுறேன் நம்பர் ஆஃப் டூ டிஜிட் விச் இஸ் டிவிசிபிள் பை த்ரீ அப்படின்னா டூ டிஜிட் நம்பர் வந்து ஆக்சுவலாக டென்னில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனால் டென் வந்து த்ரீ டேபிளில் வராது அப்போ முதல்ல டூ டிஜிட் நம்பர் வந்து த்ரீ டேபிளில் வர நம்பர் வந்து டுவெல் தான் ஸோ டுவெல் வரும் ஃபிஃப்டீன் வரும் அண்ட் ஸோ ஒன் அப் டு டூ டிஜிட் நம்பரோட கடைசி நம்பர் நைன்டி நைன் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் வந்து ஒரு த்ரீ டிஜிட் நம்பர் ஆகிடும் நைன்டி நைன்றது த்ரீ டேபிளில் வரும் அப்போ இதுதான் உங்களோட கொஸ்டின் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஒன் அப் டு நைன்டி நைன் இந்த இது வந்து ஒரு ஏபி ஏன்னா எல்லாத்தோட டிஃப்ரென்ஸும் த்ரீ த்ரீ இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் தானே கேட்குறாங்க இதில் மொத்தம் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குது கண்டுபிடின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து என் எஸ் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் இதில் போடுங்க இதுதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஏ ஏஎன் ஃபார்முலாவில் போடக்கூடாத மேம் நான் கண்டிப்பாக போடலாம் கடைசி டேர்ம் நைன்டி நைனை வந்து ஏஎன் எடுத்துகிட்டு என்னை கண்டுபிடிக்கலாம் அது கொஞ்சம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண லேட் ஆகும் அதனால் இப்படி போட்டிருக்கோம் என் எஸ் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் டின்றது செகண்ட் டேர்மில் ஃபஸ்ட் டேர்மை மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிற ஆன்சர் ஸோ நைன்டி நைனில் டுவெல் மைனஸ் பண்ணுறா செவன் எயிட் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இது கண்டிப்பாக த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் ஆகும் கேன்சல் ஆகாத மாதிரி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் தான் ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க ஏன்னா இந்த நம்பரும் ஒரு த்ரீ டேபிளில் டிவைட் ஆகிற நம்பர் இந்த நம்பரும் ஒரு த்ரீ டேபிளில் டிவைட் ஆகிற நம்பர் அப்போ ஆட் பண்ணாலும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக த்ரீ டேபிளில் வரும் ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் டூ நைன் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் வருது டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அப்போ தேர்ட்டி டேர
ஹைபாட்டனஸில் ஃபைவ் போகணும் அப்போ இங்கே ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாம் இந்த பிசியை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு தெரியும் மேம் ஃபைவ் வந்து ஹைபாட்டனஸில் இருந்தால் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தான் நம்பர் நான் இங்கே த்ரீன்னு டேரெக்டாக எழுதிக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக எழுதிக்கோங்க ஸோ இல்லை எனக்கு அது வந்து தெரியல அப்படின்றவங்க பித்தாகரஸ் அப்ளை பண்ணி ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் அதாவது ஹைபாட்டனஸ் ஸ்கொயர் வந்து மற்ற ரெண்டு சைடோட ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் நீங்கள் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஆகிடும் பிசி ஸ்கொயர் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் நைன் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து ரூட் ஆகிடும் ரூட் நைனை வெளில எடுத்தால் த்ரீ தான் அப்போ பிசியோட வேல்யூ வந்து கண்டிப்பாக த்ரீ தான் இருக்கும் இங்கே த்ரீ கண்டுபிடிச்சாச்சு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க டேன் ஏ கேட்குறாங்க டேன் ஏ சி ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்ன ஆப்போசிட் பை அஜசன் சைடு இங்கே ஆப்போசிட்டில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த ஏயோட ஆப்போசிட் வந்து த்ரீ தான் அஜசன்ட் வேல்யூ ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் இருக்குது ஃபோர் அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்றது அவங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் அது உங்களோட பி ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த அஜாயினிங் ஃபிகர் த லென்த் ஆஃப் பிசி கேட்டிருக்காங்க இதுதான் பிசி இந்த ஆங்கிளில் இருந்து இந்த பிசியோட வேல்யூ என்னென்னா பிசியிலேருந்து பிசின்றது இந்த ஆங்கிளோட ஆப்போசிட் சைடு ஆப்போசிட் சைடு கேட்குறாங்க ஹைபாட்டனஸ் சைடு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் என்று ஆப்போசிட்டும் ஹைபாட்டனஸ் வச்சு என்ன தீட்டா வரும் சைன் தீட்டாவது தான் வரும் ஏன்னா சைன் தீட்டாவோட ஃபார்முலா தான் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டனஸ் இப்போ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க ஆங்கிள் வச்சு எழுதணும்னா தீட்டாக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் தேர்ட்டி இருக்குது சைன் தேர்ட்டி சிக்கல் டு ஆப்போசிட் வந்து பிசி ஹைபாட்டனஸ் வந்து சிக்ஸ் சைன் தேர்ட்டி டிகிரியோட டேபிள் வேல்யூ ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு பிசி பை சிக்ஸ் கண்டிப்பாக டேபிள் வேல்யூ தெரிஞ்சிருக்கணும் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி டேபிளோட ஷார்ட் கட் கூட சேனல் அவைலபிளாக இருக்குது தேவைப்படுறவங்க பார்த்துக்கோங்க டிவைடில் இருக்க சிக்ஸ் இங்கே வந்து மல்டிப்பிள் ஆகும் அப்போ சிக்ஸ் பை டூ ஈக்குவல் டு பிசி டூ டேபிளை கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ சார் அப்போ பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்றது ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் அதான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் The tops of two poles of height 20 meter and 14 meter is connected by wire. அப்ப 20 meter னு ஒரு போல் இருக்கு இப்போ सपोज இது ग्राउंड இது வந்து ஒரு 14 meter னு வெச்சுக்கோங்க 20 meter and 14 meter pole top of the pole is connected by the wire. இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு wire போட்டு connect பண்ணிருக்காங்க. If the wire makes an angle 30 degree வித் த ஹாரிசாண்டல் இந்த ஒயர் வந்து ஹாரிசாண்டல் லைன் கூட தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு இதுதான் ஹாரிசாண்டல் லைன் வரைஞ்சிக்கணும் நம்ம இதோ ஹாரிசாண்டல் தென் தி லென்த் ஆஃப் த ஒயர் இந்த ஒயரோட லென்த் என்னன்றதை கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க லென்த்தோட ஒயரை நான் எல்லைன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ சப்போஸ் இப்போ இதுதான் டைக்ராம் இந்த லென்த்தும் இந்த லென்த்தும் கண்டிப்பாக சேமாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் இந்த இந்த மொத்த போஸ்ட்டில் இந்த இந்த போ இந்த லென்த் வரைக்கும் ஃபோர்டீன் அப்போ இந்த ரிமைனிங் இருக்க லென்த்து கண்டிப்பாக சிக்ஸாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா இதோட மொத்த லென்த்து டுவெண்ட்டின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ இது ஃபோர்டீனாக இருந்தால் இது கண்டிப்பாக சிக்ஸாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபோர்ட்டின் நீங்கள் சிக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கோங்க இப்போ இதான் என் கொஸ்டின் இந்த ட்ரையாங்கிளில் இது ஆங்கிள் ஆப்போசிட் சைடு கொடுத்துட்டாங்க ஹைபாட் என்ன சரி கேட்குறாங்க இந்த இடத்துல நைன்ட்டி இருக்குது எல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம என்ன எழுதிடலாம் எனக்கு என்ன தீட்டாக ஆப்போசிட் பை ஹைபாட் என்ன வரும் சைன் தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டினஸ் அப்படின்னு எழுதிடுங்க ஸோ ஆப்போசிட்டில் சிக்ஸ் இருக்குது ஹைபாட்டினஸில் எல் இருக்குது சிக்ஸ் பை எல் சைன் தேர்ட்டியோட வேல்யூ என்ன ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை எல் டினாமினேட்டரில் இருக்கு எல் அங்கே போனால் மல்டிப்பிள் ஆகும் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்க டூ அங்கே போனாலும் மல்டிப்பிள் ஆகும் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு டூன்னு எழுதிடலாம் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் மீட்டர் அப்போ இந்த லென்த் ஆஃப் த ஒயர் வந்து டுவெல் மீட்டர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் அது உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ட்ரீ கேஸ்ட் அ ஷேடோ ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் லாங் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு ட்ரீ இருக்குது இந்த ட்ரீ கேஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மீ ஷேடோ ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் லாங் ஆன் த கிரவுண்ட் இந்த ட்ரீயோட ஷேடோ வந்து கீழே விழுது இது வந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் இருந்தது கிரவுண்டுனா எப்போவுமே ஹாரிசாண்டில் போகணும் அப்போ இந்த ஷேடோ வந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் இருந்தது தென் ஆங்கில ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் த சன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதோட ஆங்கில ஆஃப் எலிவேஷன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக இருக்கும்போதே இந்த ட்ரீயோட நலல் வந்து ஃபிஃப்டீன் இதுதான் ட்ரீ ஸோ டீன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ட்ரீயோட ஹைட்டை கண்டுபிடிங்கன்றாங்க இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆப்போசிட் சைடு கேட்குறாங்க அஜசன் சைடு கொடுத்துறாங்க இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் வர்ற சைடு வந்து